നീ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു ഇനി പോയിക്കോട്ടെ അത് ശരി ഞാൻ എത്ര തവണ വിളിച്ചിട്ടാ നീ വന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്റെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല വലിയ തിരക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊയ്ക്കോ ഓക്കെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്നാ പോരെ അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പോവും ഞാനിത് വലിച്ചു തീർക്കുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായില്ലേ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്താറാം തീയതി അതായത് ഒരാഴ്ച മുൻപ് അതുപോലെ ജോഗിങ്ങിന് വഴി ഞാൻ തിരിച്ച് കോട്ടേഴ്സിലെത്തിയപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പൊതിയോടൊപ്പം ഒരു കൊറിയർ കൂടി കിട്ടി അതീടെ അറിയായിരുന്നു ഞാൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആ ഡയറി അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയതെന്ന് മനസ്സിലായി ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ബാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരുന്നു സോ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നെ അതിന് സഹായിച്ചത് റിട്ടയർഡ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ആയിരുന്നു അടയറിൽ പ്രധാനമായും എഴുതിയിരുന്നത് രണ്ടാളുകൾ കുറച്ചാണ് ഒരു സുനി ഒരു രാജേഷ് വിൻസെൻറ് ഇയാളാണ് സുനി ഇയാളുടെ ക്രൈം ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതലാണ് ഹവാല കുഴൽപ്പണം അങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലീഗൽ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ കൊക്കെയിൻ ഹാഷിഷ് തുടങ്ങിയ നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ട്രാഫിക്കിങ് അതും കൂടാതെ ഇടതും വലതുമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ബിനാമി പണി എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സുനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അന്ന് ഞാൻ തലശ്ശേരിയിലെ ഡി വൈ എസ് പി ആയിരുന്നു ഒരു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറെ കൊല ചെയ്ത കേസിലാണ് ഈ സുനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതി സുനിയെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു പക്ഷേ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സുനി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് തടവുകാർ ജയിലിൽ ചാടി സുനി ഒഴികെ ബാക്കി നാല് പേരെ അന്ന് തന്നെ പോലീസ് പിടികൂടി സാർ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓഹോ വിൻസൻ അത് വായിച്ചോ 
വായിച്ചു സാർ ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇത് എഴുതിയാൽ ചെയ്ത ക്രൈമാണ് സാർ ഇതിലുള്ളത് ശരി എന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാമോ ഷുവർ സാർ ഇത് എൻ്റെ ദിനചര്യകൾ എഴുതിയ പേഴ്സണൽ ഡയറി അല്ല ഇതൊരു കുറ്റസമ്മതമാണ് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കുറ്റക്കാരനാണ് ഈ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യമാണ് അന്ന് പുലർച്ചെ ഏഴു മണിയുടെ ന്യൂസ് ബുലറ്റിനിൽ പ്രധാന ഹെഡ്ലൈൻ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ തടവുകളിലെ ജയിൽ ചാട്ടമായിരുന്നു സുനി എത്തിയത് ഇരട്ടിയിലെ കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിലെ ഫോറസ്റ്റിലാണ് സുനിയുടെ ലക്ഷ്യം കർണാടകയിലെ കൂർഗായിരുന്നു സുനി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും നേടിയെടുക്കുന്നു അന്ന് അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു കൂടെ അകമ്പടിക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത കൂട്ടാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മരണം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രകൃതി അവന് സൂചന കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ വർഷങ്ങളോളം ഒരു വെഞ്ചിനായി കാത്തിരുന്നു ഞാൻ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാണ് അവരെന്റെ പിറകെ തന്നെയുണ്ട് നീ എന്താ ചെയ്ത് എനിക്കൊരാളെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു നീ എന്തിന് എന്റെ പുറകെ വന്നേ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം രക്ഷപ്പെടാന്ന് കരുതി അങ്ങനെയാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ സുനിയുടെ വഴികാട്ടി ഏറെ ദൂരം നടന്നു നീന്തൽ തീരെ വശമില്ലാത്ത സുനിക്ക് വെള്ളത്തോട് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യം മുൻപേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുനിയെ ഞാൻ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലല്ലേ നിന്റെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ടൊരാളുടെ കർണടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ
നിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് പോക്കോ ഇവിടെ നിന്റെ ബന്ധു വീടാണല്ലേ സ്വന്തം വീടാ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാ പെണ്ണേ ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ച് തിന്നത്തില്ല നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്തിയിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാ കൈന്ന് വിട് അവനെ ചങ്ക ഇയാളാണ് രാജേഷ് സുനിയുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരുന്നു ലയോള കോളേജിൽ നിന്ന് എം ബി എ പാസ്സായ ഇയാള് സുനിയുടെ ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയുടെ മാനേജറായിട്ട് കൂടി ഈ ഫൈനാൻസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് സുനിയുടെ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള ഒരു മറമാത്ര ഈ രാജേഷ് സുനിയുടെ ട്രക്ക് ട്രാഫിക്കിലെ വലിയൊരു കണ്ണിയായി രാജേഷിനെതിരെ എക്സൈസും പോലീസും ഏകദേശം പതിനാറോളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാ സുനിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം എല്ലാ കേസുകളിൽ നിന്നും അയാൾ പുല്ലു പോലെ ഒരു പോകും നിന്നെ പ്രേമിച്ചിട്ട് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ച് ഓക്കെ അവൻ എനിക്കൊന്ന് കൊട്ടേഷൻ രാജേ നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യും നിനക്കൂടി ഗുണമുള്ള കാര്യമാ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ജലിയുടെ കാര്യം രാജേഷ് എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവൻ അന്ന് അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ഞെട്ടലോടെയാണ് അവൻ ആ വാർത്ത കേട്ടത് തങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് മുൻപെങ്ങും തോന്നാത്ത ഭയമെന്ന വികാരം അവനിൽ ഇരച്ചു കയറിയിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു എന്തു പറ്റി എൻ്റെ കോള് ഞാൻ എടുത്തില്ല സാധാരണ തനിക്ക് വരുന്ന എല്ലാ കോളുകളും താൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുള്ള അല്ലേ ആരുടെ നീ എന്താ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതെൻ്റെ പെങ്ങള ഇത് ചേട്ടൻ അഞ്ജലി എന്നോട് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ മതി ഇവിടെ വേണ്ട ചേട്ടനാണ് പോലും ചേട്ടൻ നിനക്ക് ആകെയുള്ള രണ്ട് ചേട്ടന്മാരാ കുറച്ചൊക്കെ ബഹുമാനാവാ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി കൂർഗുവരെ പോണം ഇംതിയാസിൻ്റെ അടുത്ത് സാധനം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല നീ പ്ലാൻ ചെയ്തോ സുനി ഞാൻ പേരാ ഒരു സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാണ് എന്താ 
ചെയ്യുന്ന കാര്യം സുനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ പൂട്ടാൻ പോവാണ് തൻ്റെ എല്ലാ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റികളെ കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം ഹവാല ഡ്രഗ് വുമൺ ലാൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം സാറാണ് എന്നെ പൂട്ടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാ വന്നു സഹായിക്കാനോ ഈ സമയത്തോ ഞാൻ പൊട്ടനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്തിനാണ് വന്ന ചെയ്തിട്ട് നീ പൊക്കോ അഞ്ജലി അവർ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ടോർച്ചർ ചെയ്തു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറിമായ ഡ്രഗ്സ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു എനിക്കറിയില്ല അഞ്ജലിയുടെ നിസ്സഹായവസ്ഥയിൽ അവളുടെ വേദനയിൽ എങ്ങനെ അവർക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് എന്തിനാണോ എന്തിനാണ് എന്റെ പങ്കള് കൊല്ലാതെ ബാക്കി വെച്ചത് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവർ അവളെ വീക്ഷിച്ചു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് പഴയ അഞ്ജലിയല്ല അഞ്ജു മോളെ ചേട്ടനൊരു പോലീസുകാരനായതുകൊണ്ട് സ്വയം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കാരണക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി പക്ഷെ നീതിയും നിയമവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നില്ല സുനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല കൊല്ലണം നിന്നെ പോലുള്ള ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ ഒരു ചെറുപേരിൽ നടക്കാൻ പോലീസുകാരനെ എനിക്ക് പോലും കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ നിയമപരമായി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊക്കെ ചെയ്തു ഇനി ചെരുപ്പില്ല നീയും നിന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ കൊന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എന്റെ പെങ്ങളും എന്നെ വിട്ടുപോയി ആരോഗ്യം പൂർണ്ണമായി നശിച്ചിരുന്ന അവൾക്ക് കടുത്ത ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചിരുന്നു സുനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്ന രാജേഷ് എന്റെ പെങ്ങൾക്കെതിരുള്ള കൊട്ടേഷൻ ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കി അതുപോലെ ചേട്ടന്റെ ബോഡി മറവ് ചെയ്തത് രാജേഷായിരുന്നു എന്നാൽ രാജേഷിനെതിരെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തില്ല സുനയെ ജീവരന്ധം തടവിന് വിധിച്ചതിന് ശേഷം രാജേഷ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ റെഡിയാക്കി ജയിലിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴി രാജേഷ് സുനിയെ നിരന്തരം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ജയിൽ ചാടുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ രാജേഷും സുനിയും പൂർത്തിയാക്കി സുനിക്കെതിരെ കോടതി വിധി പറഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ അവൻ്റെ പരോളിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് രാത്രിയും പകലുമെന്നില്ലാതെ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഞാൻ രാജേഷിനെ ഫോളോ ചെയ്തു രാജേഷ് പലപ്പോഴും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നത് സുനിയോടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ എട്ടിന് സുനി ജയിൽ ചാടി പുലർച്ചെ ആറു മണിക്ക് മുൻപ് സുനിയെ രാജേഷ് പിക്ക് ചെയ്തു ഏകദേശം ഏഴരയോടുകൂടി അവരിട്ടിയിലെത്തി രാജേഷിനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ഞാൻ അവരെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു ിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്ഷൻ രാജേഷ് സുനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതനുസരിച്ച് സുനി പുറപ്പെട്ടു 
ഇവിടുന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കേരള ഫോറസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു പുഴയുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറം കർണാടക ഫോറസ്റ്റ് അതുവഴി കൂർഗത്ത നീ സൂക്ഷിക്കണം നിന്റെ ഫ്രണ്ട് സുനി അവസാനമായിട്ട് കണ്ട എന്നെ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ണൂർ വളപ്പട്ടംപുഴയുടെ കടവിലെ സുനിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടെത്തി ആ ബോഡിയിൽ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള മൂന്ന് മുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നീയും അവസാനമായിട്ട് കടന്ന എന്നെയാ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം രാജേഷിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള ഡെഡ് ബോഡി അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിൽ കണ്ടെത്തി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എക്സസി ഡ്രഗ് യൂസേജ് എന്താണ് നേരിട്ട് വന്ന് കൺഫസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറി എഴുതി നിങ്ങളുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിന് മുമ്പിൽ എന്തിനാൽ വെച്ചത് സാർ ഞാൻ അല്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇടയറി ഇയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാർ സുനി കൊലപ്പെടുത്തിയ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ രഞ്ജിത്തിനെ സർവീസിൽ എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് അയാൾ നല്ല സ്മാർട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സിനേക്കാളും എഫിഷ്യൻറ്റും ആയിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ നിയമവും ഇല്ല പോലീസും ഇല്ല ഹലോ സാറെ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്തോ എന്താ പ്രശ്നം സാർ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയതിന് ശേഷം എല്ലാം മാറി എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ കൂടാക്കാൻ ആരുമില്ല എല്ലാവരും ക്രിമിനലിൽ കൂടിയാണ് രഞ്ജിത്തെ നീ കാര്യം പറയും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകടോ ഇല്ല സാറേ ഇനി സാറിൻ്റെ കൂടെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല മേലടക്കുന്ന വലിയ കളികളാ ഹലോ ഹലോ ചേട്ടൻ കൂടെ കൂടെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചേട്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളായിരുന്നു സുനി ജയിൽ ചാടാൻ സഹായിച്ചത് അതേ ജയിലിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോട് ചേർന്നു അതാണ് സിസ്റ്റം യെസ് വിൻസെൻറ്റ് യു ആർ ആബ്സലൂട്ട്ലി കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യുക ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോവില്ല സാർ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സാറിന് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തിനാ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് കേസുകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഡയറി തനിക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങും പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്നെയും സാറിനെയും പോലുള്ളവർക്ക് കണ്ണടക്കേണ്ടി വരും ജയിൽ ചാടിയതിന് ശേഷം സുനി ആദ്യം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജേഷിനെയാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യാത്രാ മധ്യ രാജേഷ് സുനിയെ കൊലപ്പെടുത്തി രാജേഷിൻ്റെ ഇതൊരു മർഡറല്ല സ്വയം ട്രഗ് ഇജക്ട് ചെയ്ത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതാണ് അഖിലേ നിനക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അത് മറക്കരുത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമത്തിന് മുൻപിൽ കുറ്റക്കാരനാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ മുൻപിൽ വേറെ വഴികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചോ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല എൻ്റെ ഇമോഷൻസാണ് എന്നെ കൊണ്ടിത് ചെയ്യി